na tuna simu nyingine hapa. Hello. Tuambie jina lako na unapiga simu kutoka wapi? Mhm. Jina langu ni Baraka. Sasa Baraka tuambie, una swali gani kwa watu wa kokotoa leo? Mimi nina swali moja tu kwenu. Nani alivumisha uvumi wa mtu wa pesa? Ah, uh, yani Unajua nini Baraka? Hatujui ni nani amegundua hivi vitu. Sisi tunasambaza habari zote tunazozipata. Mm, naweza kukusaidia hapo. Taarifa imetokea kwa nani? Je, unamwamini mwandishi? Taarifa iliandikwa kwa nini? Taarifa ya uongo au taarifa ya ukweli? Ah, baraka una akili sana. Bora umenipigia kwa kweli. Nitakumbuka ushauri wako kabla sijatoa taarifa yote kwenye redio. Baraka, umenifurahisha sana kwa kweli. <laughs> Safi sana. Na hii ndio itakuwa mada yetu ya pili. Sasa msikilizaji tupigie na tuambie wewe huwa unatambuaje kuwa hizi taarifa ni za kweli au ni za uongo? Eh, hey, internet ina taarifa nyingi kweli. Ni vigumu kujua taarifa za ukweli na taarifa za uongo. Ndio, ndio maana inabidi tufanye kama wanyama wanavyofanya. Taarifa imetokea kwa nani? Je, yeah, unamwamini mwandishi? Ndio, ona hapo ndipo ilipotoka. Pesa hazikui kwenye miti. Umuhimu wa akiba. Ndio hivyo. Imetoka kwenye huu kurasa ikielezea jinsi ya kutunza pesa. Aha, inabidi tujue nani ameandika. Ah, angalia hapa chini. Inasema ilikuwa imeandikwa na kampuni ya habari ya kimataifa. Inaonekana tunaweza kumwamini mtu aliyeandika. Mm, lakini kweli kuna mtu wa pesa? Lakini hatujamaliza bado. Usisahau hatua ya pili. Taarifa iliandikwa kwa nini? Taarifa ya uongo au taarifa ya ukweli? Bongo kitu bongo.